క్లైంట్స్ విజయవాడలో డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ లను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్ చలపల్లి కేంద్రంగా నూతన రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు చేయాలని సిపిఎం నాయకుల డిమాండ్ ప్రకాశం జిల్లా కొండేపి ఉగాది తరిణాలలో అగ్ని ప్రమాదం ఘటనలో ఆరు వాహనాలు దంతం విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపుదలకు నిరసనగా సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో జగన్ దిష్టిబొమ్మ దంతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో బృహత్తర కార్యక్రమానికి సిద్ధమైంది గర్భిణీలు బాలితులకు ఉచిత రవాణా సేవలు అందించేందుకు ప్రతిష్టాత్మకంగా డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ లను ఏర్పాటు చేసింది మొత్తం ఐదు వందల వాహనాలను విజయవాడలోని సిద్ధార్థ వైద్య కళాశాల ప్రాంగణంలో ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఏప్రిల్ ఒకటిన విజయవాడ పెన్ సర్కిల్ లో సీఎం వైఎస్ జగన్ వీటిని ప్రారంభించారు మహాత్మా గాంధీ రోడ్డులో ఈ వాహనాలను వరుస సంఖ్యలో ఉంచి బెన్ సర్కిల్ మీదుగా రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలకు పంపారు వీటి నిర్వహణ బాధ్యతను అరవిందో ఫార్మా సంస్థ చూడనుంది ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ఏడాదికి సుమారు ఇరవై నాలుగు కోట్లు చెల్లిస్తుంది దేవుడి దయతో మరో మంచి కార్యక్రమానికి ఈరోజు శ్రీకారం చెడుతా ఉన్నాం దాదాపుగా ఐదు వందల కొత్త ఎయిర్ కండిషన్డ్ వెహికల్స్ ను ఈ రోజు రాష్ట్రం నలుమూలలకు ఈ రోజు పంపుతా ఉన్నాం ప్రతి అక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకు కూడా మంచి జరగాలని చెప్పి ప్రభుత్వం మొట్టమొదటి రోజు నుంచి అడుగులు వేస్తూనే ఉంది అందులో భాగంగానే చెల్లెమ్మలకు తోడుగా ఉండేందుకు ఆ చెల్లెమ్మలు గర్భం దాచిన వెంటనే ప్రతి చెల్లెమ్మకు అండగా తోడుగా ఉంటూ రకరకాల కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం అందులో భాగంగానే గర్భం గర్భవతి అయిన ఆ చెల్లెమ్మ ఒకటి సున్నా ఎనిమిదికి ఫోను కొట్టిన వెంటనే వాహనం అక్కడికి వచ్చి హాస్పిటల్ నుంచి తీసుకుని వెళ్లడమే కాకుండా నాణ్యమైన సేవలు కూడా హాస్పిటల్స్లో అందించి డబ్ల్యూహెచ్ఓ జిఎంపి ప్రమాణాలు కలిగిన మందులు కూడా ఆ చెల్లెమ్మల చేతుల్లో పెట్టి ఇంటికి వెళ్లేటప్పుడు రెస్ట్ రెస్ట్ తీసుకునే దానికోసం ఆ చెల్లెమ్మ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు సిజేరియన్ సిజేరియన్ ప్రొసీజర్ గన అయితే మూడు వేల రూపాయలు న్యాచురల్ డెలివరీ అయితే ఐదు వేల రూపాయల కింద ఆరోగ్య ఆసరా కింద ఆ చెల్లెమ్మకు రెస్ట్ పీరియడ్లో కూడా సహాయం అందించేందుకు తోడుగా నిలబడేందుకు ఆ మొత్తాన్ని కూడా ఆ చెల్లెమ్మ చేతుల్లో పెట్టి ఆ చెల్లెమ్మను ఈ తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ ఈ వెహికల్లో ఎయిర్ కండిషన్డ్ వెహికల్లో ఇంటి దాకా దింపి ఆ చెల్లెమ్మలకు అన్ని రకాలుగా తోడుగా ఉండే ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి ఈరోజు శ్రీకారం చుడుతా ఉన్నాం గతంలో అయితే మనమందరం కూడా చూసాం ఎలాంటి పరిస్థితి ఉండేదు గతంలో అరకొరగా ఉండే వెహికల్స్ ఒక్కొక్కసారి అందుబాటులో ఉండే పరిస్థితి కూడా లేదు ఉన్నవాటిలో కూడా వసతులు కూడా సరిగ్గా లేని పరిస్థితి నుంచి పూర్తిగా మెరుగైన పరిస్థితి లేక తీసుకొచ్చా తీసుకొస్తా ఉన్నాం ఈ ఒకటి సున్నా నాలుగు కానీ ఒకటి సున్నా ఎనిమిది వెహికల్స్ కానీ తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ కానీ నాడు నేడు పనులతో మొత్తం వ్యవస్థను కూడా హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థల్ని కూడా రూపురేఖలు మారుస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు కానీ ఇవన్నిటి వల్ల కూడా చెల్లెమ్మలకు అక్కలకు ఇంకా మంచి జరగాలని చెల్లెపల్లి కేంద్రంగా నూతన రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు చేయాలని సిపిఎం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ నియోజకవర్గం చెల్లపల్లిలో తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు కృష్ణా జిల్లా వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం అధ్యక్షులు యుద్దనపూడి మధు మాట్లాడుతూ సిపిఎం రాష్ట్ర కమిటీ కూడా ఇప్పటికే చెల్లపల్లి సబ్ డివిజన్ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ సమర్పించినట్లు తెలిపారు చల్లపల్లిలో ఏ ఒక్క కార్యాలయం లేఖ వెనుకబడిందని వెంటనే ఆర్టీఓ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు తహసీల్దార్ సతీష్ కుమార్ కు వెంటనే పత్రం సమర్పించారు
సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి విద్యుత్ సంస్థలపై నిర్దిష్టమైన విధానం లేకపోవడం వల్లనే విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచి ప్రజలపై భారం మోపాలని బీజేపీ తూర్పు కృష్ణ ప్రధాన కార్యదర్శి కోనపరెడ్డి శ్రీనివాసరావు విమర్శించారు విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచడాన్ని నిరసిస్తూ మచిలీపట్నం వాటర్ వర్క్స్ సమీపంలోని ఎలక్ట్రికల్ డిఏ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు పంతం వెంకట గజేంద్రరావు నూకల శేషయ్య నాయుడు డి రాము బొడ్డు సునీల్ ఎన్ గాయత్రీదేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం క్రీడల కోసం మన రాష్ట్రానికి నిధులు కేటాయించాలంటూ తిరుపతి పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ గురుమూర్తి లోక్సభ సమావేశాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించారు ఈ ఏడు క్రీడల అభివృద్ధి కోసంగా గత బడ్జెట్ లో పోల్చితే క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ పదకొండు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం పెంచిందని ఎంపీ తెలిపారు క్రీడాకారులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు అందించేందుకు ఇది సహాయపడుతుందని ఆయన అన్నారు కేలో ఇండియా కార్యక్రమం ద్వారా తిరుపతిలోని పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయానికి నిధులు కేటాయించడం శుభ పరిణామమని అన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన కేంద్ర క్రీడా శాఖ మంత్రి అనురాగ్ సింగ్ ఠాగూర్ మరియు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు I would like to take this opportunity to raise some points, madam. One is Kelo India. Kelo India, the country's flagship scheme to develop sports at the gas routes, has been allocated 974, 974 crores, a raise of 48.09%. Yet this increase by itself is not enough, madam. Kelo India is sports ministry priority with the maximum allocation in the budget for it in the coming financial year, madam. It would be helpful to understand where these funds are being apportioned in the scheme and what subcomponent is taking priority. More importantly, how does the government plan to spend the increased amount this year, especially in the identification of talent among the youth, which took a severe hit in the combined aftermath of the pandemic, which disturbed training schedules in centers of sports authority of India and the cancelled youth games, madam. Second point is the National Sports Development Fund. In the budget estimates for 2021-22, the NSDF was allotted 25 crores, but the revised estimates brought this number down to 5 crores. For this year, the amount allocated for 2022-23 is 16 crores, madam. Since the government provides an amount equivalent to CSR, జీవీఎంసి పదమూడవ వార్డు ఆరిలోవ శివాజీ నగర్ లో కమిషనర్ డాక్టర్ జి లక్ష్మీ సా స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు పై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు వార్డు కార్పొరేటర్ కె సునీత తో కలిసి పర్యటించి ఈ కార్యక్రమంలో శానిటైజేషన్ వర్కర్లను సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ నగరాన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దడంలో ప్రజల భాగస్వామ్యం తప్పనిసరి అన్నారు స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ప్రజలంతా భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు మేడం గారు కరెక్ట్ గా నిన్నే అడిగి
नगर पौर विज्ञप्ति अंदम विशाख नगर पट उ प्रेम अभिप्रयानी पे लिंक द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रेल इन मेरगन यांक साधन को सहक क्षतगात्र सुमार मूड गंटल समय में हईदराबाद बेंगलूर हईवे एन हेच फारी फोर मिड़तूर विलेज अटे गुर्ति टोल गेट की रोड किलोमीटर युवत वाइप अम्मगार डाबाई एगर हईदराबाद पय वाइप पय लारी अटे डोम संबंध लारी वोटू दीको वोट ब्रेकडउन अरेक्ट अम्मगा हॉटल आजिट ब्रेकडउन अगर कारण ड्रैवर् दिगी चक्ने क्रम में वनकल नीचे ऐसा कोल दाना दूसरे ऐश्वर हईदराबाद वेतु लारी आगे चूस बुद्ध जी गुद्कने क्रम में ऐश्वर ड्रैवर लपल स्पाट चल जी ऐश्वर वनकाल वस्तु बस टीएसआरटी मियापूर् वन डिपो बस ऐश्वर लारी लपल की दूसक जरूरी आ क्रम में टीएसआरटी ड्रैवर बरोड़ा बस ड्रैवर स्पाट चल जी अला बस प्रयाणिस्ट मुगर प्रयाणीक गायाल जी अंदर इधर की फ्राक्चर अंकर की मैनर इंजरीस अंदर सेफ् मुगर अवट आफ् डेजर मुगर डेजर ले केवल मन डोन चंद्री लारी ब्रेकडउन सैड पड़ा सेंटर में पेटों वाल ऐक्सीडेंट जी मैं इनवेटेशन जो मरूल अभी निजा बैठक जगदीश ताटिकोड 
అచ్యుత్ శరత్ గొప్ప రమేష్ రామారావు భాస్కర్ రావు నూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయ కమిటీ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపుపై జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు మేరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న జన సైనికులు జిల్లా కేంద్రమైన కాకినాడలో ధర్నా నిర్వహించారు పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున మోహరించారు కలెక్టరేట్ లోకి వెళ్లకుండా నిరోధించేందుకు భారీ ఎత్తున భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో సాతి భద్రతలను జిల్లా అడ్మిన్ ఎస్పీ కరణ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో కాకినాడ డిఎస్పీ భీమారావు దిశ డిఎస్పీ శుంకర మురళీమోహన్ ట్రాఫిక్ డిఎస్పీ పడాల మురళీకృష్ణారెడ్డిలు పర్యవేక్షించారు కలపించాలనిస్తున్నారు తీసుకెళ్ళమని చెప్పు తీసుకెళ్తారా లేదా ఫోన్ చేస్తాను ఇట్రా అమ్మ ఒకసారి చూపించు సరే అందరి పేద మటర్ క్లేసులు కట్టించు విశాఖ జిల్లా సబ్బవరం మండలం అనకాపల్లి గ్రామ పంచాయతీ ఎరుకునాయుడుపాలెం గ్రామంలో ల్యాండ్ పోలింగ్ సేకరించిన స్థలం ఫోర్సీ ప్రకారం రైతులకు పరిహారం చెల్లించాలని గ్రామ సర్పంచ్ కరీ నరసింగరావు కోరారు గ్రామ ప్రజల వారి యొక్క సమస్యలు దరఖాస్తుల పూర్వకంగా విన్నవించుకోవడం వలన ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ సమస్యలను అధికారులు పరిష్కరించకపోతే సీఎం దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని తెలిపారు ఈరోజు ఎరికినాడపల్లెం రెవెన్యూలో ఇక్కడ మా రైతులందరూ కూడా నాకు ఒక లెటర్ పూర్వకంగా మా రైతులందరికీ కూడా మాకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి నాకు లెటర్ పూర్వకంగా తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి అలాగే మీ పత్రికా విలేకరులు కూడా మీ న్యూస్ వాళ్ళు కూడా అందరికీ కూడా తెలియజేసి వాళ్ళే తెలియజేసి ఈరోజు ఇక్కడ పత్రికా అంశంగా అధికారులకు కానీ ఎమ్మెల్యే గారికి కానీ అలాగే సీఎం గారికి కానీ కలెక్టర్ గారికి కానీ అందరికీ కూడా వాళ్ళ తాలూకా కష్ట కష్ట సుఖాలని తెలియజేసుకోవడానికి మిమ్మల్ని అందరూ ముఖ్యంగా ఇక్కడ పిలవడం జరిగింది కావున అంటే ఏంటి అన్యాయం అంటే ఇక్కడ ఉన్న రైతులందరికీ కూడా సుమారు ఒక రైతుకి నాలుగు నాలుగు ఎకరాలు ఉందనుకో వాళ్ళకి ఎకరం ఉన్నార మూడు ఎకరాలు ఉన్న రైతుకి ఒక ఎకరం రెండు ఎకరాలు ఉన్న రైతుకి ఒక మళ్ళీ ఒక అర ఎకరం ఇలా తగ్గించి ప్రతి ఒక్క రైతులకి అందరికీ గుర్తించి ఆఖరికి మిగిలింది అంతా పంతొమ్మిది ఎకరాలు మిగిలింది అంటే పంతొమ్మిది ఎకరాలు కూడా వెహికల్స్ లాంటి కూడా పెట్టేశారు ఏ అమ్మ అలా పెట్టారని అడిగితే ఇది మొక్కలు లేవు ఇది ఏ విధమైన పలసాయం ఎంతలో లేదు కాబట్టి ఇదంతా వెహికల్స్ లాంటి కింద అని చెప్పి రైతులే రైతులు అడుగుతున్నా సరే వాళ్ళకి ఆ విధంగా సమాధానం చెప్పడంలోను రైతులు మీకు ఎందుకమ్మా ఏదో విధంగా మీకు న్యాయం చేస్తాము మీరు కంగారు పడకండి అని చెప్పి చెప్తున్నప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఇస్తారు ఏదో చేస్తారని ఆస్తో వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటిదాకా చూడడం జరిగింది కానీ వీళ్ళకి ఇస్తామనేది నాలుగు ఎకరాలకి ఎకరం తగ్గించి మూడు ఎకరాలకి ఏ విధమే ఏ విధంగా అయితే ఇవ్వాలనుకుని అవి ఇచ్చారండి కానీ ఆ ఎకరం తాలూకా తాలూకా ఆ వేకెన్సీ ఇవ్వమని కోరు డిమాండ్ చేస్తున్నారు సార్ అది అధికారుల దగ్గరికి వెళ్తే చూస్తాం చేస్తామని చెప్పి చెప్పడంలోను రోజుకో రోజు రేపు అందరికి పేటలు ఇవ్వడం దగ్గరికి మన పాగురం స్టార్ట్ పాగురం దగ్గరికి వచ్చేసింది కాబట్టి వీళ్ళు మనకి ఎప్పుడు ఇస్తారో ఏమిస్తారని ఆలోచన వీళ్ళందరూ కూడా భయాందోళనకు గురై ఈరోజు నాకు లెటర్ పూర్వకంగా తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి దీని అందరికీ కూడా 
మా ప్రజల తరఫున నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే ఎంఆర్ఓ గారికి కానీ డిప్యూటీ చీఫ్ స్పెషల్ కలెక్టర్ గారికి కానీ అంత మేడం గారికి కానీ రెండోది ఎమ్మెల్యే గారికి కానీ సీఎం గారికి కానీ ఈ విషయాలన్నీ విన్నవించుకొని ఏదో విధంగా మీ పత్రికా ముఖ్యంగా తెలియజేసి ఈ ప్రజలందరికీ తగ్గ న్యాయం చేస్తారని ఆలోచనతో నాకు నేను చేసి పెడతానని ఒక సర్పంచ్గా నాకు అడుగు వచ్చి వీళ్ళు కష్టాన్ని నాకు చెప్పుకోవడం వల్ల ఇదన్నీ మీకు పత్రికా ముఖ్యంగా మీకు పత్రికలో తెలియజేయడం జరుగుతుంది మీరు అందరూ కూడా మీ పత్రికా విలేకరులు అందరూ కూడా గుర్తించారో దాన్ని మాల యథావిధిగా వాళ్ళకి ఎంత అయితే రికార్డులు కోర్సులో ఉందో అదే విధంగా ల్యాండ్ వాళ్ళకి కన్ఫర్మ్గా సరిచేసి వాళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎంత ఎంతెంత ఇవ్వాలో వాళ్ళందరికీ కూడా సరిచేసి మేము ఇక్కడ ఎరకనాయడపురం వాస్తవ్యం మా రైతులమి అయితే ఏంటంటే మాది ఇక్కడ యాభై సంవత్సరాలుగా పైబడి ఈ యొక్క స్థలం ఉన్నది ఈ స్థలంలో ఏంటంటే మా అమ్మగారిది ఎల్ సత్యవతి లంక సత్యవతి ఆవిడ పేరు వాళ్ళ కుమారుణ్ణి అయితే మూడు ఎకరాలు సైట్ మాది ఉన్నది ఈ మూడు ఎకరాల సైట్లోనూ రెండు ఎకరాలు ఇచ్చారు రెండు ఎకరాలల్లో పోయి ఎకరం పావు వరకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేశారు అన్నది కూడా పూర్తిగా తెలియకుండా పోయింది ఇది అందుకనేసి దాన్ని మీరు దాని నిమిత్తం అలాగని చెప్పేసి మిమ్మల్ని మీ దగ్గర గవర్నమెంట్ తీసుకునేసరికి అందులో క్రాప్ ఏముంది ఎన్నేళ్ల నుంచి సాగు నా పేరు బాజ్పేయి మరి ఈ తోట తీసినప్పుడు చేసినప్పుడు మాకు సబ్బర్ రండి సబ్బర్ రండి అనేసి మేము అంటే సబ్బర్ వెళ్ళిపోయాం మేము వెళ్ళి వచ్చినప్పటికీ పూర్తి అయిపోయింది తోట మరి ఇదిగో ఎత్తాం అదిగో ఎత్తాం అంటే అన్ని ఎత్తాం ఇన్ని ఎత్తాం అన్ని ఇది మాకు నాలుగు ఎకరాలు మా నాలుగు ఎకరాలకి ఎక్కడెత్తాం అక్కడెత్తాం మధ్యం అలాంటి ఏంటి మాకు తెలియదు అడగలేదా మీరు అధికారి మరి అడిగినా మా సబ్బర్ వెళ్ళి వచ్చాడికి ఎవరు ఆఫీస్కి వెళ్ళి వచ్చాడికి పూర్తి అయిపోయింది మరి ఎందులో ఎవరు అడగలే ఎవరు మనం ఇంకా మరి మాకు అప్పటికి ఎవరాలు తెలియలేదు మీకు నాలుగు ఎకరాలు ఎంత ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చారా లేదా ఏది ఇచ్చినా ఇచ్చినా ఇంకా సుఖట్టలు కదా సుఖట్టలు ఎంత ఇచ్చామంటారు ఎంత ఇచ్చామంటారు ఛార్జీల పెంపుపై చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి టవర్ క్లాక్ వద్ద భారతీయ జనతా పార్టీ చంద్రగిరి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మేడస్వామి పురుషోత్తం నాయుడు ఆధ్వర్యంలో ధర్న కార్యక్రమం నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మాట తప్పను మడమ తిప్పను అని అప్పటి ప్రతిపక్ష నేత ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి అన్న గాని మాటలు ఎక్కడికి వెళ్లాయని ప్రశ్నించారు ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ ప్రమాణం చేసిన తొలి రోజు తన ప్రసంగంలో ఉద్వేగంతో గత ప్రభుత్వం పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను పూర్తిగా తగ్గిస్తాను అన్న గాలి కబుర్లు ప్రజలు మరచిపోలేదని ప్రజల త్వందరలోనే వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రభుత్వాన్ని ఇంటికి సాగనంపేందుకు సంసిద్ధులయ్యారని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు పాల్గొన్నారు అపూర్వమైన కానుకను విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపకంతో మన అందరికి అందించడం జరిగింది అన్నొచ్చాడు ఆదుకుంటానని మాటతో వచ్చాడు ఇప్పుడు అన్నొచ్చాడు ఒకటే బాధుడు ఒకటే బాధుడు బాధుడే బాధుడు కరెంట్ ఛార్జీల బాధుడే బాధుడు బాధుడు అదే రకంగా అన్ని రకాలుగా ఏ రకంగా అన్ని వ్యవస్థల్లోనూ కూడా అస్తవ్యస్తంగా నడుస్తున్నాయి ఈ రోడ్డు రోడ్ల పరిస్థితి అయితే ఏమి ఇంకా రకరకాలుగా ఈరోజు అన్ని ఓట్లు ఓటు బ్యాంకు కార్యక్రమాల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రగతికి నిరోధ నిరోధించబడుతుంది తన ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగాలనే ఉద్దేశంతో ఆకర్షణమైన పథకాల పేరుతో రాష్ట్ర ఖజానాన్ని కొల్లగొడుతూ ఈరోజు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా తయారు చేస్తున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ కార్యక్రమాలను కూడా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని రానున్న టూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్లో అనూహ్యమైన రీతిలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే దిశగా కదులుతోంది అందుకని భారతీయ జనతా పార్టీ సైన్యం కూడా ముందు ముందుకు బలోతమై బలోపేతమై ఈ రాష్ట్రంలో కూడా భారతీయ జనతా జనతా పార్టీ జెండా ఎగరేయాలని కృతనిశ్చయంతో ఉంది భారత్ మాతా కి జయ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ సిపిఎం పెద్దాపురం మండల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సినిమా సెంటర్ లో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి దిష్టి బొమ్మను తక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా సిపిఎం మండల కార్యదర్శి నేరుపాల సూరిబాబు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉగాది కానుకగా ప్రజలు నెత్తిన విద్యుత్ ఛార్జీల మోత మోగించిందని అన్నారు ఇప్పటికే కరోనాతో ప్రజల జీవితాలు అతలకుతలమై దాని నుండి ఇంకా తేరుకోకముందే రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంటి పనులు చెత్త పనులు ఓటీఎస్ ల పేరుతో ప్రజల నుండి డబ్బులు గుంజుకునే పని చేస్తున్నారని అన్నారు ప్రజానికం అందరూ ఛార్జీల పెంపుదలను వ్యతిరేకించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం నాయకులు సిరిపురపు శ్రీనివాస్ కోనిరెడ్డి అప్పన్న ఎం రాంబాబు చెల్ల విశ్వనాథం గడికట్ల సత్యబాబు డి కృష్ణ డి సత్యనారాయణ ప్రజా సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు
జగన్ రావాలి కావాలి జగన్ రావాలి జగన్ అన్నట్టుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి నింటి పంపించి దీనికి ఓటి నెగ్గిస్తే వేల ఓటి ఓటి పన్నుల భారాన్ని వేల రాష్ట్ర ప్రజల మీద వేస్తున్నారు ఓ పక్క మున్సిపాలిటీలో చెత్త పన్ను మీద రోజుకి అరవై రూపాయలు అలాగే ఇంటి పనులు అలాగే కరెంట్ ఛార్జీలు అలాగే వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ తోటి ఎప్పుడో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం కట్టేసిన ఇల్లే కూడా ఈ వేళ ముప్పై వేలు ఇరవై వేలు పదిహేను వేలు చెప్పుని నిన్న కాక మొన్న కొత్తగా వచ్చింది ఏంటంటే తెచ్చుకుంటున్నారు అంటే రాష్ట్రంలో ఈ వేళ ముందుకి అభివృద్ధి పదాల్లో తీసుకెళ్తామని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ని అప్పుల పదాల్లో తీసుకెళ్తాలో ఈ వేళ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందున్నారనేది మనం తెలియజేస్తున్నాం ముఖ్యంగా గతంలో రెండు వేల సంవత్సరంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు విధేయ విధానం అవలంబించారు అవేళ సిపిఎం వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో మూడు నెలలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం చేసి బిల్లుని కట్టించడంలో కానీ కరెంటు ఆఫీస్ ముందు కానీ ధర్నా చేసి ముగ్గురు ప్రాణాల అర్పణతో వేల పది సంవత్సరాల పాటు కరెంట్ సాధ్యం పెంచడాన్ని ఆయన పోయిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి అధికారంలోకి వచ్చాక వాగ్దానం చేయడం జరిగింది కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అధికారంలోకి వచ్చి రాజన్న రాజ్యం తీసుకొస్తాను అంటే రాజన్న రాజ్యం అంటే కరెంట్ సాధ్యం పెరగవు కాదనుకున్నారు ఇంటి పనులు పెరగవు కాదనుకున్నారు కానీ ఈ వేళ మనం చూస్తున్నాం ఇంటి పనులు కాదు కులే పనులే కాదు కరెంట్ సాధ్యలే కాదు వేల ముప్పై యూనిట్లు కాల్సిన వాళ్ళందరూ కూడా నలభై ఐదు పైసలు పెంచుతున్నారు అలాగే ముప్పై నుంచి డెబ్బై ఐదు యూనిట్లు కాల్సిన వాళ్ళకి తొంభై ఒక్క పైసా అలాగే రెండు రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలు యాభై పైసలు అంటే ఎవరైతే మూడు వందల లోపు యూనిట్లు వాడతారో అందరూ కూడా వాత వేసే పరిస్థితి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవలంబిస్తున్నారు ఎప్పుడో రెండు వేల ఇరవైలో సర్దుబాటు సా ఎప్పటికీ ఆస్తి పన్ను అలాగే చెత్త మీద పన్ను ఇప్పుడు కరెంటు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తూ ప్రజల మీద భారాలు వేయడానికి మరింత సిద్ధమవుతున్నారు దీన్ని వ్యతిరేకించాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీ గా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం రెండు వేల సంవత్సరంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచినప్పుడు ఎవరైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాన్నగారు ఉన్నారో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచితే ఖచ్చితంగా మేము పోరాటం చేస్తాం దిగుతాం అని చెప్పి ఆయన పోరాటానికి వచ్చారు ఆయన పోరాటానికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన చనిపోయిన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చే ముందు మా నాన్నగారు ఏం చెబితే దాన్ని నేను ఈ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తానని చెప్పినట్టు ప్రకాశం జిల్లా కొండేపి మండలం జాలపాలెం గ్రామంలో ఉగాది తిరణాల సందర్భంగా భారీ భక్తజనం తరలి వచ్చారు ఈ గ్రామంలో భక్తులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ కమిటీ టెంట్ ఏర్పాటు చేశారు తారాచీవులు కారుస్తుండగా ప్రమాదవ శాతం ఒక తారాచీవు టెంట్ మీద పడి మంటలు చెలరేగాయి ఈ ఘటనలో టెంట్ల కింద ఉన్న కొన్ని వాహనాలకు మంటలు వ్యాపించి ఆరు మోటార్ సైకిళ్లు తగలబడ్డాయి స్థానికుల సమాచారంతో అక్కడికి చేరుకున్న అగ్నివాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోతే ముఖ్యాంశాలు విజయవాడలో డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ లను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్ చలపల్లి కేంద్రంగా నూతన రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు చేయాలని సిపిఎం నాయకుల డిమాండ్ ప్రకాశం జిల్లా కొండేపి ఉగాది తరిణాలలో అగ్ని ప్రమాదం ఘటనలో ఆరు వాహనాలు దంతం విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపుదలకు నిరసనగా సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో జగన్ దిష్టిబొమ్మ దగ్గం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మళ్లీ పట్టిన కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం